Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui toute nouvelle vidéo où je vais vous aider à faire la disposition de votre écran d'accueil et aussi on va voir des petits paramètres pour optimiser votre écran d'accueil et pour avoir quelque chose de plutôt stylé, de plutôt joli et de présentable. Du coup, c'est parti, let's go La première étape est très très simple. Vous maintenez sur votre écran d'accueil, vous faites paramètres dans disposition écran d'accueil, vous mettez écran d'accueil unique. Comme ça, au moins, vous n'avez pas une espèce de casier avec toutes vos applications, car c'est pas très joli, je trouve, c'est pas très esthétique. Du coup, vous mettez écran d'accueil unique. Dans la grille, vous mettez du 5x6. Dans la grille des dossiers, vous mettez 4x4. Vous pouvez ajouter aux médias à l'écran d'accueil Samsung O ou Google Discover. Mais moi, je suis Samsung O. Du coup, bon, voilà, chacun ses trucs. N'oubliez pas de désactiver le verrouillage disposition écran d'accueil. En gros, sinon, vous n'allez pas pouvoir déplacer vos applications. Après, pour les badges d'icônes, en gros, c'est par rapport aux notifications. Est-ce que vous voulez des points ou des nombres Ou rien du tout. Moi, j'ai mis des nombres. Comme ça, ça me permet de savoir le nombre de notifications par application. Après, au niveau des glissements pour le volet raccourci. En gros, si vous faites un glissement tout en bas de votre smartphone... Et eh bah ben, ça va activer votre volet de raccourci, tout simplement. Après, vous pouvez le désactiver. Et vous avez aussi la recherche depuis votre écran d'accueil. Alors, je le trouve vraiment pas très intéressant. C'est très moche. Et du coup, euh, je l'enlève aussi. Rotation en mode paysage, à vous de voir. Mais moi, je préfère l'enlever aussi. Ça, c'est vraiment la première étape à faire. Comme ça, une fois que vous avez fait ça, déjà, vous êtes sur le bon chemin. Et je vais juste vous montrer quelques petites choses. Alors, regardez, si vous glissez vers le bas, hop, voilà ce qui se passe. Bon, là, vous voyez pas comment j'ai glissé mon doigt, mais je l'ai vraiment fait au niveau de l'application téléphone, voilà. Et ça me permet de faire un petit glissement directement sans forcément devoir aller tout en haut du smartphone. La deuxième étape, si vous avez déjà choisi vos widgets, par exemple, ou que vous avez déjà des widgets que vous aimez bien, et bah, au lieu de les supprimer pour les remettre, pour le moment, on les met de côté, ce qui fait que vous prenez votre budget, vous le maintenez, vous le faites glisser à droite de votre écran et on va créer une nouvelle page et en fait, on va les stocker. Voilà. Pour le moment, on va stocker nos widgets, comme ça, ils sont de côté, parce que d'abord, on va vraiment faire un petit tri avant de faire une mise en disposition. Du coup, on se retrouve juste après. Pour moi, c'est bon. Voilà, J'ai rassemblé tous mes widgets sur trois pages. Comme ça, on les met de côté et on va les retravailler juste après. Et après, si vous avez l'envie de rajouter de nouveaux widgets, on fera ça juste après aussi. Du coup, on passe à l'étape suivante. Alors, l'étape qui arrive, elle est un peu relou, il est vrai. Mais c'est une étape qui est assez importante. En gros, vous allez créer des dossiers par rapport à vos applications. Par exemple, moi, là, je vais regrouper toutes mes applications qui vont me permettre de travailler de la photo, les images et compagnie dans un seul dossier. Par exemple, j'ai besoin d'un dossier sport. Je vais créer un dossier sport. J'ai un dossier orange. J'ai un dossier par rapport au, à la paperasse. J'ai un dossier par rapport à tout ce qui est lié à Google. Du coup, voilà, créez vos dossiers. Les, vous n'êtes pas obligé de les renommer pour le moment. Voilà, vraiment juste, vous créez vos dossiers, vous triez vos applications par rapport à, par rapport, en fait, à l'utilisation. Par exemple, là, j'ai un dossier avec toutes les applications de Samsung. Là, pour le moment, vous allez juste tout mettre dans vos, dans vos dossiers. Et après, ne vous inquiétez pas, quand on va en avoir besoin, on va commencer à les retirer de ces dossiers. Cette étape va consister à faire le tri dans chaque catégorie. Alors, c'est pas très compliqué, vous allez voir. En gros... Euh, hop, par exemple, dans la catégorie Google. Bon, en soi, pour le moment, j'ai encore rien à supprimer car le tri, je le fais assez régulièrement. Mais vous, n'hésitez pas de votre côté de le faire. Et après, si vous l'avez déjà fait, et bah, tant mieux, vous allez gagner du temps. Maintenant, on va s'occuper par rapport au nombre de pages. Alors, hop, vous maintenez. On va directement tout à gauche. Et là, vous pouvez activer soit Google Discover, soit Samsung O. Bon, moi, je vais activer Samsung O. Entre l'image de Samsung O est plutôt stylé. Bon, voilà, Samsung O, c'est activé. Vous pouvez aussi désactiver, à vous de voir. Après, la première page, vous la mettez en principale, par exemple. Euh, non, pas la première. Vous allez mettre la deuxième en principale. Bon, voilà. Vous appuyez sur la petite icône maison juste au-dessus. Ça, c'est fait. 
Vous gardez une page à gauche et à droite, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va déplacer notre page avec les applications de une page. Ce qui nous fait, ce qui nous fait, ouais, voilà, trois pages ouvertes pour le moment. Et on va même rajouter la quatrième, comme ça, on sera sûr. Voilà, on va donc faire retour arrière. Et pour cette étape, c'est tout. Maintenant, on va s'occuper de la mise en disposition des widgets et après, on s'occupera des applications. Ce qui fait qu'on va chercher nos widgets. Par exemple, euh, moi, je vais prendre le widget pour mes écouteurs, euh, voir le niveau de la batterie. Parce que moi, c'est des widgets que je trouve stylés. Ce qui fait que je vais plus les mettre, pas la première page principale, qui est celle-ci, pas celle qui est tout à gauche. Ici, je préfère me concentrer sur des applications importantes et des widgets importants. La deuxième page, par exemple, là, vous allez pouvoir un peu profiter et faire votre propre mise en disposition à votre, à votre guise. On verra après, par rapport au, à la couleur des widgets, on verra ça juste après. Et bien là, hop, je l'allonge, on le met ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire ma propre mise en page. Et après, on se retrouve pour que je puisse vous montrer. Vous allez pouvoir recopier ou pouvoir améliorer à votre façon et vous inspirer. Du coup dans quelques secondes par rapport au montage mais pour moi ça va prendre environ 5-10 minutes j'ai fini la mise en page de tous mes widgets alors pour le moment la transparence la couleur des widgets on va voir ça juste après maintenant il faut passer au choix du fond d'écran mais avant le choix du fond d'écran évidemment je vais vous expliquer un peu ma mise en page tout ce qui est à gauche, juste une petite page, j'ai mis mon calendrier et j'ai mis Reminder. Reminder, pour ceux qui connaissent, ça permet de faire un petit plus juste ici et de mettre des mémos, des choses à faire en fait. Voilà, tout simplement, c'est juste des petites notes à prendre. Ici, il y aura ma page d'accueil, tout simplement avec les applications principales. Avec du coup, on a le nombre de pas, on a le réveil, on a la météo, on a Google, que j'ai mis en double pour le coup. Euh, mais en fait, ça sert à rien d'avoir en double, ce qui fait que je vais enlever ça. Hop. Après, on a page suivante, on a les, par rapport au Galaxy Pro, on a le, les écouteurs branchés, on aura la batterie, après on aura les fonctionnements des euh, pavés tactiles, on aura en bas le temps d'écran, on aura Shazam, le stockage et la mémoire, et après on aura Google Traduction, euh, les produits Xiaomi, et on aura aussi un widget euh, Samsung Photo, où, voilà, que j'ai sélectionné juste pour la vidéo en mettant un album... Euh, un album avec euh, ma boutique Redbubble, voilà. tout simplement, quelques petits designs, et c'est tout, voilà. pour moi c'est tout, après bien évidemment moi j'ai mis par rapport à mes propres besoins, peut-être que vous, vous allez avoir d'autres besoins, d'autres widgets, d'autres applications, du coup n'hésitez pas après à, à gérer de votre côté, mais c'est vrai qu'il y a plein de possibilités, parce qu'en termes de widgets il y en a beaucoup, il y en a que j'ai mis par euh, simplement juste pour une déco, il y en a que j'ai mis par utilité. Après, il y en a un qui est plutôt stylé, que je peux vous conseiller. Si vous utilisez beaucoup euh, Samsung Music, ça, ça va être lui. Vous prenez lui. Vous le mettez en grand, comme ça. Vous le mettez en translucide, comme j'ai comme envie de le mettre. Et en fait, vous allez avoir euh, votre playlist musicale en translucide. Du coup, ce qui est euh, plutôt stylé. Et en vrai, vu que moi, j'aurai des musiques, je pense que je vais le laisser ce petit truc je vais juste le caler ici voilà et là comme ça j'aurai une petite euh, petit widget avec euh, ma playlist musicale une fois que j'aurai remis ma musique sur mon téléphone pour vous fond d'écran vous avez plein de possibilités alors moi je vous conseille euh, par exemple, vous avez quand vous maintenez vous avez fond d'écran et style et là, vous allez avoir bah, du coup vos fonds d'écran déjà de votre smartphone. Vous allez avoir les fonds d'écran de votre galerie. Vous allez avoir les fonds d'écran dynamiques que vous allez pouvoir euh, modifier. Après, vous avez aussi l'application Samsung avec euh, plein de fonds d'écran téléchargeables, gratuits, payants. Voilà. Après, sinon, vous avez le site Ispazio sur Google qui est plutôt pas mal. Vous avez beaucoup, beaucoup de fonds d'écran et même des fonds d'écran officiels d'iPhone, de Huawei, de Xiaomi et tout. En très 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 bonne qualité du coup n'hésitez pas l'étape qui arrive va consister à gérer la couleur des widgets est ce qu'on les met blanc est ce qu'on les met noir 
et aussi au niveau de la transparence. Est-ce qu'on les met translucides totalement Est-ce qu'on met que 80% Est-ce qu'on met que 50% Moi, pour ma part, vu que j'ai un fond d'écran assez sombre, j'ai mis à 80% en noir, ça va beaucoup plus joli. Mais par exemple, je sais que moi, je change assez régulièrement mes fonds d'écran. Environ une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, je change de fond d'écran. Ce qui fait que à chaque fois, je change. Par exemple, aujourd'hui, sur la vidéo, j'ai mis des widgets noirs avec une transparence de 80%. Mais peut-être que dans deux semaines, j'aurai un fond d'écran clair avec des widgets blancs et une transparence à 20%. C'est possible aussi. Vraiment, moi, je varie. Ce qui fait que je vous conseille de faire pareil. Vraiment, de varier. Ça change. Visuellement, c'est beaucoup plus joli. Et euh, moi, par contre, j'ai désactivé l'adaptation au mode sombre. Vu que j'ai un fond d'écran où les widgets blancs ne passent pas trop, bah, je préfère les désactiver. Comme ça, je laisse que les widgets noirs. Mais par exemple, des fois, on peut avoir des fonds d'écran où les deux passent. Vraiment, euh, widget blanc, widget noir, ça passe. Du coup, il faut juste choisir une bonne transparence et activer le mode sombre. Et là, c'est nickel. À vous de voir. Voilà. Cette étape va consister à prendre les 5 applications principales que vous allez mettre en bas de votre menu d'accueil. Moi, j'ai mis galerie, parce que bon, voilà, quand même, c'est assez, euh, assez utile la galerie. Euh, message, téléphone, voilà, vraiment, c'est assez logique. Deezer, parce que j'utilise assez souvent euh, Deezer. Et l'appareil photo, voilà, parce que l'appareil photo, ça reste l'appareil photo. Maintenant, à vous de voir par rapport à vos utilisations, mais je pense que on aura à peu près tous les mêmes applications. Du moins, l'appareil photo, le téléphone, message. Après, galerie, Deezer, ça peut dépendre, mais je pense que voilà, les trois là, la plupart vont les mettre aussi. L'étape qui arrive, c'est de placer les applications au niveau des pages. La première page, la page principale, je vais mettre... En haut, une petite ligne réservée à Google avec YouTube, Google Maps, Play Store, Gmail, Google Docs. Et les trois autres lignes, des applications consacrées à Samsung. Avec Samsung Music, Galaxy Store, Calculatrice, Horloge, Mes Fichiers, Samsung Note, Samsung Internet. Voilà, vraiment que basé sur Samsung. Comme ça, après, les pages suivantes, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Vu que je mettrai tout par catégorie, ce qui fait que ça devrait rendre plutôt propre. La deuxième page, elle sera un peu plus réservée aux réseaux sociaux. Il y a quelques boutiques comme Amazon, par exemple, Le Bon Coin. La pression, ça va être vraiment réseau comme euh, Twitter, comme TikTok, euh, Snapchat, Twitch, euh, Telegram. Voilà, vraiment, c'est euh, vraiment rangé par catégorie. Même si vous avez pu le voir, il y a vraiment quelques exceptions. Oula, <rire> il y a vraiment quelques exceptions. Parce que voilà, forcément, euh, des fois, une application est plus pratique dans cette catégorie-là que dans une autre. Mais ça, voilà, à vous de gérer. Troisième page, euh, vu que je travaille beaucoup sur YouTube, sur Instagram et compagnie, il me fallait forcément une page avec mes applications de travail. Du coup, j'ai mis Retouch, Remini, Vapogram, Pixart, Foco Design, euh, Adobe Lightroom, Photoroom. Voilà, vraiment les applications de boulot, les applications d'image, de traitement d'image et compagnie. Et la dernière page, c'est vraiment les tiroirs d'applications avec des applications que j'utilise un peu moins, mais que j'utilise quand même et que je n'ai quand même besoin. Avec tout ce qui va être encore réseau, achat, transport, banque, Samsung, extension, aide, divertissement, service, service Google et activité sportive. Voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Voici mon design, ma disposition finale pour cette vidéo. Alors oui, le fond d'écran a changé, la transparence a changé, la disposition a changé. Parce que voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien faire évoluer vraiment chaque semaine... Mon, euh, mon menu, surtout au niveau des fonds d'écran et de la transparence. Ce qui fait que, quelques petites améliorations, vous pouvez toujours vous inspirer. Alors juste avant, parce que la vidéo, il est vrai que il y en a qui vont me dire peut-être que j'explique pas assez et je fais pas assez de démonstration. Il est vrai, mais c'est normal parce qu'en fait, je veux pas placer une application à votre place. Moi, je vous montre comment moi je place. Vous mettez sur pause, vous mettez la même disposition que moi ou les mêmes catégories que moi dans une disposition différente. Mais le but, c'est ah, ça rien de, par exemple, que je vous montre chaque application où il faut la mettre. Parce que ça ne sera pas forcément bien optimisé pour vous. Si vous êtes gaucher, peut-être que vous préférez que Instagram soit à gauche ou qu'il soit à droite. Mais moi, vu que je suis droitier, je préfère que Instagram soit à droite, l'appareil photo soit à droite, parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Ça va vraiment dépendre de tout le monde. C'est pour ça que je préfère vraiment vous expliquer en global, sans rentrer vraiment dans la précision pure et dure. Mais je vous fais quand même une espèce de diaporama. Vous allez voir chaque page. J'ai... Déjà expliqué à quoi servait chaque widget, à quoi servait chaque application. Du coup, je ne vais pas le re-réexpliquer. Maintenant, c'est juste à voir et à vous inspirer ou à vous aider ou juste à améliorer votre menu sans forcément copier. 
à vous de voir. N'hésitez pas maintenant à me dire en commentaire, vous en pensez quoi de cette vidéo-là Est-ce que vous avez bien aimé Parce que ça, après, ce type de vidéo, on pourrait le refaire pour plusieurs euh, autres paramètres de Samsung. On pourrait le refaire pour les raccourcis, on pourrait le refaire pour euh, comment gérer les dossiers dans l'application Galerie. Vraiment, on pourrait refaire ce type de vidéo dans différentes applications et dans différentes dispositions que Samsung nous permet euh, à nous, utilisateurs, de faire, tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer, pourquoi pas, euh, carrément des screens. Si vous voulez, vous m'envoyez des screens sur Instagram, qui s'affiche euh, là et qui est dans la description. Vous m'envoyez euh, soit une petite vidéo enregistrement euh, avec le, la, la fonctionnalité Samsung, ou soit juste quelques screens de votre menu, parce que peut-être que ça pourrait même me donner des idées. Alors, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, et euh, voilà, tout simplement, parce que je sors des vidéos assez régulièrement, et si vous voulez suivre euh, mes vidéos, bah il faut, faut s'abonner, sinon après... Euh, c'est compliqué. Bon, ben moi je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. Bye, bye.